Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Mkuu wa WHO aomba siasa kuchochanganywa na janga la corona huku shirika hilo likiendelea kushambuliwa na rais wa Marekani Donald Trump. Iran yapambana kuwazika wafu kutokana na virusi vya corona sasa yawataka watu kujitolea kusaidia. Hujambo na karibu katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi na maoni. Mimi ni Esther Kahumbi nikiwa hapa London. Huku mataifa mengi duniani yakipambana kudhibiti kusambaa kwa janga la virusi vya corona, virusi hivyo vinaendelea kuenea na idadi ya maambukizi sasa imepita milioni moja nukta tano. Karibu watu elfu tisini sasa wamefariki dunia kutokana na ugonjwa wa COVID-19. Marekani imeshuhudia idadi kubwa zaidi ya vifo ndani ya saa 24 kutokana na virusi hivi. Karibu watu elfu mbili walikufa jana. Haya yanajiri huku New York ikiwa na maambukizi mengi zaidi kuliko taifa lolote lingine duniani. Watu laki moja elfu hamsini na moja wana maambukizi ya virusi vya corona jijini humo. Lakini kuna habari njema kutoka Korea Kusini. Wameripoti idadi ndogo zaidi ya maambukizi mapya katika muda wa majuma saba yaliyopita. Ni watu 39 tu walioripotiwa kuwa na maambukizi na zaidi ya nusu wamewasili kutoka mataifa mengine. Nchi hiyo imejitahidi kufanya vipimo na kuwatafuta watu ambao huenda wameambukizwa. Marekani nayo imepata pigo kubwa sana kwa idadi ya watu waliofariki dunia kwa siku kutokana na virusi vya corona vya corona samahani takriban watu elfu mbili wamekufa siku ya Jumatano lakini licha ya hayo Rais Trump amesema anaamini nchi hiyo itaanza shughuli zake mapema kuliko ilivyotarajiwa pia ametoa tathmini nyingine ya kudhalilisha dhidi ya shirika la afya duniani na namna ilivyoshughulikia janga hili akishtumu kuipigia kifua China Zuhra Yunus anaarifu. New York inabaki kuwa kitovu cha ugonjwa huu wa kuambukiza unaotokana na virusi vya corona. Idadi ya waliofariki dunia siku ya Jumatano ni kubwa kuwahi kutokea kwa siku watu 800. Lakini pamoja na mtikisiko huo dalili njema zinajitokeza. Kiwango cha maambukizi mapya hatimaye kinaanza kushuka ikisababisha rais kudai kuwa Marekani karibu itarejea hali yake ya kawaida. Itakuwa nice vizuri tukiweza kurejea kwa kishindo kikubwa na kufungua fursa nchini mwetu au bila shaka sehemu kubwa ya nchi. Na nadhani tutafanya hivyo muda si mrefu. Bwana Trump kwa sasa anarushia lawama msukusuko huu kwa shirika la afya duniani. Na mapema wiki hii rais huyo aliandika katika ukurasa wake wa Twitter kuwa WHO wamevuruga kwa sababu maalum wakifadhiliwa kwa kiasi kikubwa na Marekani lakini wakilalia zaidi upande wa China watafuatilia kwa makini Anatishia kushikilia mamilioni ya dola ya ufadhili wa Marekani Mkuu wa WHO amejibu ukosoaji wa bwana Trump na kumsihi asilete siasa kwenye janga hili la kuenea kwa virusi vya corona. Usilete siasa. Haina haja ya kutumia COVID kupata umaarufu wa kisiasa. Haina haja. Ikulu ya White House sasa inakabiliwa na mashtaka kuwa maafisa walionywa kuhusu kuenea kwa virusi vya corona tangu Novemba mwaka jana. Lakini walipuuza taarifa walizopewa na maafisa wa kijasusi kuwa inaweza kuleta athari kubwa sana na ya hatari. Rais aliwaambia waandishi wa habari kuwa alipata hizo taarifa kwa mara ya kwanza mwezi Januari. Kwa kweli nilijua kuhusu ukubwa wa tatizo muda fulani kabla tu hatujafunga mipaka yetu na China. Na tulipozuia safari za ndege kuingia nchini kutoka China na mambo mengine. Ndio kama mnavyojua tulifunga pia na Ulaya. Rais amezungumza kiwa na hisia za ushindi baada ya kupata taarifa hizi kiasi ambacho idadi ya wagonjwa na ulazwa New York hatimaye inaanza kupungua. Maafisa wa afya wanasema 
kupunguza tahadhari mapema mno kunaweza kukasababisha wimbi la pili la virusi vya corona ambavyo vitakuwa na athari kubwa zaidi kuliko ya kwanza. Zuhra Yunus BBC Eneo la kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika mwaka huu litakabiliwa na mdororo mkubwa zaidi wa kiuchumi kwa mara ya kwanza katika miaka mitano iliyopita kutokana na mlipuko wa virusi vya corona. Afrika Kusini ambayo ndio ina uchumi mkubwa zaidi katika bara la Afrika imejikuta katika hali mbaya zaidi na sasa hivi inakaribia kuingia katika wiki ya tatu ya hatua za watu kuzuiliwa kutotoka majumbani mwao pasipo na jambo muhimu la kumlazimu mtu kufanya hivyo. Kando na Afrika Kusini, mataifa mengine ya Afrika yanatumia mbinu hizo hizo kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona, jambo ambalo linaathiri uchumi. Lakini athari za virusi hivi kwa washirika wa biashara na mataifa ya Afrika na kushuka kwa bei za bidhaa ndio sababu kuu. Tuangalie Benki ya Dunia imesema nini kingine? Imesema eneo la kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika litahitaji kupigwa jeki ya kiuchumi ya, kujari, ya karibu dola bilioni moja kukua mwa uchumi wake. Uchumi wa mataifa mbalimbali utapata hasara ya kati ya dola bilioni 37 na 79 mwaka huu kutokana na virusi vya corona. Eneo hilo pia huenda likakabiliwa na upungufu mkubwa wa chakula ikiwa uzalishaji unatarajiwa kupanuka kati ya 2.6 na asilimia saba na kiasi cha chakula kinachoagizwa kutoka nje huenda kikapungua hadi asilimia tano. Mwanauchumi mkuu anayeshughulikia Afrika katika benki ya dunia amesema Afrika peke yake haina uwezo wa kudhibiti ugonjwa huu na athari zake. Benki ya Dunia na shirika la fedha duniani zimetoa wito wa kusimamishwa deni kwa maelewano. Hatua ambayo taarifa hiyo inasema itakuwa mojawapo ya jitihada za kulainisha ama kutuliza athari za maradhi haya kwa Afrika. Na kutoka Dar es Salaam naungana na mtaalamu wa uchumi mchambuzi Dr. Abel Kinyondo ambaye pia ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam kitivo cha uchumi. Um, Dr. Kinyondo, nini tathmini yako kwa ripoti hii kwa Afrika hasa kwa maisha ya watu? Nafikiri asante uh, sana kwa kunikaribisha. Ripoti hii inaonyesha kwamba tunapoelekea ni pagumu kidogo na Afrika ianze kujipanga. Tumekuwa tukisikiliza tu haya mambo yakitokea kwenye nchi za magharibi, sasa yanategemewa kuhamia kwetu. Ni wakati ambao sio wa kuutishana lakini ni wakati ambao inabidi tujipange tuwe na utayari. Nchi mbalimbali za Afrika zinashauriwa sasa kuanza kuwekeza katika watu kwa maana ya kupanua na kuboresha huduma za kiafya na kupanua pia huduma za ngao za jamii ikiwa ni pamoja na kutoa ruzuku na kutoa vyakula pale itakapobidi hapo baadaye. Na ripoti pia inasema virusi vimeathiri wadau wa biashara kwa Afrika kama Ulaya na China. Unadhani Afrika ina njia mbadala maana huwezi kuomba jamvi la msiba msibani? Ah, kwa kweli njia mbadala itakuwa itakuwa kidogo ngumu lakini kama ambavyo nchi kama za South Korea, New Zealand, Australia wamejifunza kutokana na janga lililopo, ninaamini kabisa Afrika inaweza ikajifunza na kuangalia ni namna gani wanaweza wakaangalia jinsi ambavyo watafanya. Unaweza ukafahamu kwamba Afrika kwa tamaduni zetu ni watu ambao tunatoka nje, ni watu ambao kuishi kwetu ni kwa mlo wa kwenda kila siku masokoni na kitu kama hivyo. Kwa hiyo lockdown per se sio kitu rahisi sana kwetu. Lakini ninaamini kama ambavyo alipita majanga mengi na hili nalo litapita na chumi zetu zitasimama na zitakuwa imara zaidi baadaye. Na lakini tunafahamu Afrika mara nyingi ni tegemezi kwa nchi za nje. Unadhani licha ya janga kuchelewa kuingia Afrika yenyewe ilikuwa imejiandaa? Habari ya kujiandaa kwa kweli sio 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 jambo ambalo unaweza ukasema Afrika ilijiandaa kwa namna hiyo. Bado ni taifa bado ni kontinenti uh, ambalo liko tegemezi na mataifa mengi yalioko katika Afrika bado yanategemea uh, misaada kutoka nje lakini kama nilivyosema katika kila jambo kuna upande wa pili pengine ni, ni wakati sasa mwafaka kwa Afrika kuanza kuangalia ndani na kujitegemea na pengine janga hili Mungu atuepushie lakini linaweza likatusaidia kuanza kujitegemea na kuangalia ndani zaidi kuliko kuangalia katika misaada mbalimbali na asante sana Dr. Kinyondo uh, kutoka Dar es Salaam 
na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hii unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbc.com kwa Kiswahili. Taifa la Iran lina idadi kubwa ya vifo vilivyotokana na ugonjwa wa COVID-19 katika eneo la mashariki ya kati. Wanaofanya kazi ya kujitolea wanasaidia kuondoa maiti, wengine wakisubiri kwa siku tano au hata sita. Wanahakikisha vipi usalama wao? Na je, idadi hii ni sawa na ile iliyotolewa rasmi? Hii hapa taarifa kutoka Iran na tungependa kukutahadharisha kuwa baadhi ya picha huenda ni za kufadhaisha. Waziri Hamsin anatuelezea zaidi. Wakombioni kuandaa maiti. Wanaume hao wanajifunza kuwa viongozi wa dini wa madhehebu ya Shia. Wamejitolea kufanya kazi ambayo wataalamu wanahofia. Kuosha miili ya waliofariki kutokana na ugonjwa wa corona ili waweze kustiriwa kwa taratibu za Kiislamu. Lakini sio hofu tu inaogopesha wa ushamaiti ila pia idadi ya waliofariki katika nchi hii. Nimeosha maiti hawa tangu asubuhi kwa bahati mbaya idadi ni kubwa sana kiasi kwamba kazi hii haimaliziki na hawa wote walifariki kutokana na ugonjwa wa corona. Anasema pia baadhi ya miili imekuwa hapa kwa siku tano baadaye ilikamatwa kwa kutoa taarifa za kupotosha. Lakini tazama mji huu wa Mashhad hali ni ile ile na watu hao waliojitolea kuosha maiti hapa katika eneo hili la Qom tangu kuanza kwa janga hili kumekuwa na maswali mengi kuhusu idadi ya walioambukizwa huku wengine wakidhani kuwa serikali inatoa taarifa zisizo na ukweli kuhusu idadi hiyo takwimu rasmi zinaonyesha watu zaidi ya 1600 wameambukizwa huku takriban 1400 wakifariki dunia kundi moja la watafiti wenye asili ya Iran nchini Marekani wanaamini idadi huenda ikawa kubwa zaidi. Kwa kutumia mfumo wa magonjwa ya kuambukiza, wamekadiria idadi ya walioambukizwa kufikia machi tarehe 20 ilikuwa takriban milioni moja, huku zaidi ya watu 1015 wakifariki dunia. Huu ni utafiti mmoja tu na huenda tusijue kuhusu hali halisi ilivyo ya janga hili nchini Iran ishara ni kuwa ukweli kamili haujafichuliwa na badala ya kila mwili kuzikwa kwenye kaburi lake miili inawekwa pamoja katika mashimo marefu jambo ambalo si aghalabu katika eneo hili wazir hamsin bbc hii ni dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Esther Kahumi. Karibu tena. Na sasa tuangalie zaidi hali ilivyo Afrika ambapo mataifa zaidi yametangaza hali ya hatari kutokana na ugonjwa wa COVID-19. Liberia ikiwa nchi ya hivi karibuni kufanya hivyo. Um, tuelekee Dar es Salaam tuungane na mwandishi wetu Sami Awami ambaye atatupa taarifa zaidi kuhusu namna bara hili linakabiliana na virusi hivyo. Na tuanzie nyumbani Sami hali ikoje Tanzania? Uh, esta hapa Tanzania naona sauti zimeendelea kuongezeka zaidi kwa kuitaka serikali aidha itoe idadi ya watu ambao imewapima hali ya sasa au uh, ifikirie juu ya swala kupima watu wengi kwa mara moja kwa sababu tumeona katika nchi zingine kama vile Kenya na Uganda mahali ambapo walipoanza kupima watu wengi zaidi au hata Afrika ya Kusini kwa mfano wakagundua kwamba kuna watu wengi zaidi ambao walikuwa na maambukizi ambao walikuwa hawaonyeshi dalili zozote zile. Kwa hivyo tumeanza kuona kwamba watu wengi wakitaka serikali aidha kutoa namba za watu ambao wamewapima hadi sasa au kufikiria swala la kupima watu wengi zaidi. Lakini tukihamia nchini China tunapata taarifa kwamba kuna waafrika wengi sana, mamia tunaambiwa ambao wamefukuzwa kutoka katika hoteli lakini na nyumba ambazo walikuwa wamekaa na wengine wameanza kupigiwa hodi majumbani kwao kwa ajili ya kupimwa na hii haitokani na jitihada za kujikinga tu lakini naambiwa kwamba pameonekana kama vile kuna kuna maswala ya ubaguzi wa rangi na sasa wenyeji wa pale wanawabagua wa Afrika na kuona kama vile wao ndio wanaendelea kusambaza vitu kama hivi kitu ambacho kimeibua serikali zingine kwa mfano kama Nigeria kufikiria kusema kwamba watatuma usafiri au wataandaa namna ambayo wanaweza kuwaleta nyumbani wanafunzi wote wa, wa Nigeria ambao wako huko China. Kwa hivyo ni kitu ambacho kimeibua kwa kweli makemeo kutoka maeneo mengi barani Afrika kwamba kwa nini wa Afrika waendelee kuendelea kuminapaliwa kiasi uh, nchini China. 
lakini tukihamia nchini Botswana kwa mfano tunaambiwa kwamba nchi hiyo imeamua kuwaweka katika karantini uh, wabunge wake wote hamsini na saba kwa sababu uh, muuguzi ambaye anahudumu pale katika bunge la nchi hiyo amepatikana kuwa na virusi hivi vya corona kwa hivyo uh, wameamua sasa kwa ajili ya, ya kudhibiti tu kutokuendelea na kwa tahadhari pia ni kwamba wabunge wote waweke katika karantini huku afya zao zikiendelea kuangaliwa kwa ukaribu zaidi lakini tukihamia kusini mwa Afrika nchi ya Malawi tunaambiwa kwamba makamu wa rais nchini humo bwana Salos Chilima amemtaka rais wa nchini humo ambaye yupo uh, mjini Blanta ya kurudi Lilongwe ambao ndio makao makuu ya nchi hiyo kwa ajili ya kuendeleza mapambano makamu wa rais wa nchi hiyo bwana Chilima anasema kwamba uh, kwa kufanya hivyo wataokoa fedha fedha ambazo zinaweza kuelekezwa katika mapambano ya ya ugonjwa huu asante sana sami kwa maelezo hayo Marekani kuna maambukizi zaidi ya laki nne ya virusi vya corona na vifo zaidi ya elfu kumi na nne. Hakuna takwimu rasmi zinazoonyesha maelezo zaidi ya walioathirika, lakini inaonekana jamii ya watu weusi inaathirika kwa kiwango kikubwa. Alex Murithi ana maelezo zaidi. Virusi vya corona havibagui, lakini nchini Marekani vinaonekana kulenga jamii fulani. Katika chumba hiki cha wagonjwa maututi mjini New York, karibu kila mgonjwa hapa ni mtu mweusi. Stefan Flores ni daktari wa chumba cha dharura. Wengi tunawaona ni wamarekani weusi na wasio wazungu kutoka jamii maskini. Hao ndio wanaofika hapa na nawahudumia. Wanalazwa na pia wanaishia ICU. Kuna swala pia la usawa. Jamii ya watu weusi agalabu ni maskini na huathirika zaidi na kisukari, unene uliokithiri, magonjwa ya moyo na shinikizo la damu. Mea wa New York anasema hii ni aibu. Imenikasirisha sana kuona hali ambavyo imelikumba jiji letu na taifa letu. Kuona ukosefu mkubwa wa usawa ambao kwa mara nyingine tena unasababisha maumivu na vifo kwa watu wasio na hatia. Takwimu zinaogopesha. Mjini Milwaukee karibu robo tatu ya waliokufa ni watu weusi lakini idadi yao ni robo tu ya wakazi wote. Katika mji wa Illinois mbili ya waliopoteza maisha ni wamarekani weusi ingawa idadi yao ni asilimia nne tu. Na ni vivyo hivyo mjini Louisiana ambapo vifo ni asilimia sabini, ingawa idadi yao mjini humo ni ndogo. Mganga mkuu wa Marekani amezungumzia hali yake mwenyewe. I've shared myself personally that I Nimesema mimi binafsi nina shinikizo la damu na ugonjwa wa moyo. Nimekaa ICU wiki nzima kutokana na tatizo la moyo. Nina athma na kisukari pia. Kwa hiyo nawakilisha taswira ya Wamarekani weusi masikini ambao tuko hatarini na COVID-19. Hivyo kila mtu achukue jukumu lake. Hakuna jambo geni katika kutambua tofauti za kiafya kati ya Wamarekani weusi na wazungu, lakini COVID-19 inaonesha uzito wa jambo hili. Wamarekani wote wanaishi kwa wasiwasi kwa sasa, lakini Wamarekani weusi ndio wana mashaka zaidi. Alex Mureithi, BBC. Hii ni dira dunia kutoka idha ya Kiswahili ya BBC London mimi ni Esther Kaho. Virusi vya corona vinaweza kumwathiri mtu yeyote ila watu ambao tayari wanaugua maradhi mengine na wazee wanaaminiwa kuwa katika hatari zaidi ya kupata dalili kali au hata kifo. Lakini sasa kukiwa na maagizo ya kutotoka nje pamoja na vikwazo vya kutangamana walio na maradhi kama vile kisukari, ugonjwa wa moyo au saratani wana wasiwasi wapo wataweza kupata dawa anazohitaji kila siku. Mwandishi wa BBC Kitengo cha Afya Dayo Yusuf ana ripoti kutoka Nairobi. Mitaa iliyotelekezwa. Mwezi mmoja tu iliyopita ungeona barabara hizi katikati mwa jiji la Kigali zikiwa na pirika nyingi tu za watu, lakini sasa mji mzima umefungwa. Na ndivyo hali katika miji mingi ya Afrika huku serikali zikiweka vikwazo zaidi vya kutoka nje na hata marufuku ya muda. Lakini huku macho yote yakiangazia janga la corona, kuna kundi la watu wanaohofia maisha yao. Miaka 14 iliyopita, Wendy alikutwa na maradhi ya kukosa kinga mwilini, yani lupus, hali ambayo inamlazimu kutumia dawa ya maumivu kila mara. I need HCQS. 
to improve the quality of Ninahitaji dawa za HCQS ili kuimarisha hali yangu ya afya. Hii ndio dawa muhimu zaidi katika kutibu na kudhibiti maradhi ya lupus na arthritis. Utendakazi wangu pia unategemea dawa hizo. Nisipopata basi maumivu yanazidi mwilini na mwili unavimba na kupata uchovu. Inflammation and severe fatigue. Na huku vikwazo vikizidi vya kutoka nje, Wendy anahofia hali yake itakuwa vipi akija kuishiwa na dawa zake. What happens to me? Nitafanyaje mimi na maelfu ya wengine ambao tunategemea dawa kila siku za maumivu? Na siwezi kusema nitaanza kuzunguka nikitafuta dawa wakati kuna marufuku ya kutotoka nje. Maradhi ya wendi ni mojawapo tu ya mengine mengi ya muda mrefu yanayohitaji kudhibitiwa na kupata dawa kila siku. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, kisukari ndio ugonjwa unaoathiri wengi zaidi ambao asilimia nane ya wagonjwa wanaotumia aina mbali, mbali ya dawa za maagizo kwa sehemu kubwa ya maisha yao. Watu wazima walio na kisukari ndio wanatumia dawa nyingi zaidi kuliko walio na umri mdogo. Ugonjwa mwingine unaowalazimu watu kutumia dawa kwa muda mrefu ni saratani. Japo inatofautiana kulingana na umri wa mgonjwa au hata wakati ugonjwa ulipogunduliwa. Maradhi ya moyo pia ametajwa kama yanayolazimu watu kutumia dawa kwa wingi pamoja na msukumo wa damu na maradhi ya baridi. Kwa mujibu wa serikali, huduma muhimu za kimatibabu zitaendelea kutolewa licha ya vikwazo vya kutoka nje na hii inamaanisha maduka ya kuuza dawa yatakuwa katika mstari wa mbele wakati jangwa hili la corona lilipoanza tuliangalia kuona kuwa itafika mahali ambapo wagonjwa wetu watahitaji madawa haya na tumefanya kila mpango kuhakikisha kuwa tuko na madawa ya kutosha ya kutupeleka kwa muda jangwa kama litaendelea kwa muda mrefu zaidi hapo pengine dotakuwa na shida lakini kwa sasa tumwafikirie na tuko na dawa ya kutosha hii inatofautiana katika maduka yanayouza dawa lakini jukumu la kuhakikisha dawa zinasambazwa kutosha nchini Kenya liko mikononi mwa shirikisho la uuzaji madawa tunaelewa hofu zao iwapo tunazo dawa za kutosha kutibu maradhi sugu na ningependa kueleza kuwa waondoe wasiwasi kwani safari za ndege za kubebea mizigo bado zinaendelea nchini Kenya na kwa sasa tuna zo dawa za kutosha hadi miezi mitatu ijayo na hata usipopata dawa unayotumia siku zote kuna kampuni tofauti zinazotengeneza dawa kama hizo mradi ziwe zimeidhinishwa nchini kwa sasa wanachoweza tu kufanya wagonjwa ni kujiwekea akiba ya kutosha ya dawa zao na kuwa na imani kuwa maduka yao ya dawa na hospitali zitaendelea kuwajazia makopo yao yatakapoishi wa dawa dayo yusuf bbc nairobi na hatimaye kabla hatujaondoka tuangalie picha za rais wa Uganda Yoweri Museveni aliahidi kutuonyesha mazoezi ya nyumbani na huyu hapa akifanya mazoezi ofisini mwake kuahimiza wananchi kufanya mazoezi nyumbani wakati huu wa janga la covid 19 kwanza anakimbia mgutupu kisha anaanza zile press ups kwa mtu wa umri wa miaka sabini na tano da Rais huyu amepiga uh, marufuku kufanya mazoezi nje kama njia ya kudhibiti mlipuko baada ya video kuibuka za watu wakifanya mazoezi katika vikundi mjini Kampala. Uh, kwa niaba ya watu waliofanikisha matangazo haya hatuna chazia da. Kwa heri.